Hi there, Steve Coffin. I'm going to talk today a little bit about my um, Korean progress, and I'm going to post a uh, discussion that I had with uh, one of our tutors at Link. Um, all right, my background to Korean is that uh, about six years ago, before I started Russian, uh, I spent about six months uh, putting in an hour or so a day uh, using various uh, books, including uh, one from UBC here, which Ross King uh, published on, uh, I think it's called Intermediate Korean, but whatever textbooks I could find, teach yourself. Uh, I tried the SML, but it was very, very bad, very boring. Um, listen, 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 uh, read, listen, and uh, did that for about six months. Uh, then I went into uh, Russian and Czech, and now I'm back at Korean, and I've been doing it for, a, I guess, since about mid-November, again, about an hour a day. The problem I have with Korean is that uh, I'm still trying to maintain my Russian and my Czech, so I speak, try to speak Czech or Russian once a week or so, and I still daily listen to my Echo Moskvi, and I listen to, the, you know, the uh, Czech radio content. So my... And, and part of the reason I do that is because there, I'm having trouble or I have been having difficulty finding interesting content in Korean. So it's always, I find myself more attracted to the uh, content that I find at Echo Moskvi where they're discussing the events in, in uh, Russia or Czech radio, which is talking about the presidential election there and so forth and so on. But this is always the case. It takes a while to wean yourself away from the languages you have been studying to devote yourself more and more to the new language. Fortunately, uh, you know, we have a member at Link whose name is, I won't mention her name, but she uh, contributes, well, it's Yvette, okay? She has loaded up lots of good content for Korean learning. And for a while I was using the uh, Voice of uh, Russia material, but now she's started uploading much better material, which is this uh, Radio Free Chosun which uh, I think is uh, messages that they beam to the people in, the, in, in North Korea. But it's very, very good. Uh, the radio voice of Russia is such heavy propaganda, uh, straight out of, uh, I don't know, Soviet times. Uh, they're either talking about some wonderful technological innovation in Russia, like uh, growing uh, purple uh, sweet potatoes, uh, or, um, I don't know, uh, decomposing uh, water lilies for power. Uh, or, you know, why the Russian system, navigation systems uh, for unmanned uh, traffic is better than the American system, or uh, telling the Koreans that they're silly for thinking that their, uh, uh, you know, Hangul is so unique. It's, it's, it's unbelievably heavy-handed propaganda. However, it has the advantage that it's audio and text. And, of course, what I need is audio and text. And it has, you know, adult vocabulary, because I get tired of, of the simple learner type vocabulary. Uh, however, the Radio Free uh, Chosun is much, much better, more subtle, mixture of stories, news items, uh, propaganda. Uh, so, uh, you know, maybe this will be my Echo Moskvi, because in my study of Russian and Czech, what, uh, what was the sort of deciding factor in my success was access to adult, authentic content, which had audio and text that I could import into Link. In the case of Russian, it was audiobooks, Tolstoy and so forth, Turgenev, and Echo Moskvi. And in the case of Czech, it was the variety of history and political uh, uh, material that's available at Chesky Roslas. So time will tell if this uh, new source, which is the Radio Free Chosen, um, is going to do it for me. Because I find that, you know, I can review, I have grammar books, I can review the pattern, but they don't stick. And my experience with Czech and Russian was that, I mean, if you read my statistics at Link, you'll see that I've read, you know, 100 and over 100,000 words in Czech and over 150,000 words in Russian. That means I've also listened to that much. And my experience has been if, if I have interesting content that I can read and listen to, and if I get enough of this massive listening and reading, that the various um, patterns eventually they just become natural to me because I've heard them so often. And of course, I make an effort in, in saving them at link and, and reviewing some of these words and phrases. But, but again, they come from meaningful content, uh, content that's meaningful to me. So my hope is that if I can find this kind of content in Korean, 
uh, that this will improve it because you'll you'll see when you uh, when you watch this short uh, clip of me that uh, you know I have a lot of trouble expressing myself in Korean uh, my pronunciation of certain words is way off uh, if I had heard these words many many more times in many many different contexts if I had heard these and read these patterns in different contexts they would be more natural to me so in a way I'm starting to speak in Korean earlier than I should uh, you know, I waited probably a, oh, a year or more with Russian before I started speaking. Uh, so I'm going to actually slow down. I was speaking uh, three times a week with three different tutors at Link. I think I'm going to maybe go only once a week or so um, until, I, until I catch up. Because a lot of times I can't understand what the, uh, my Korean uh, tutor is saying. We're trying to have a, an adult kind of meaningful conversation, but I can't understand what they're saying. So... Uh, I think I have to get my comprehension up before, uh, before spending too much more time uh, speaking. And I believe it's a better investment of my time to devote you know, myself to improving my comprehension, improving my vocabulary, rather than fighting uh, the, uh, you know, the sort of uh, conversation. So this is just to let you know where I am on Korean, and um, you can listen to my little uh, my bumblings in Korean. And I'll put one up in another few months, and hopefully, if I'm able to find the time to devote to lots of listening and reading, we should see some progress. We will see. Thanks for listening. 안녕하세요. 아 안녕하세요. 네. 에 어떻게 지냈어요? 아잘 지냈어요. 어 어떻게 지내셨어요? 네 제가 잘 지냈습니다. 네. 네. 지금 에, 한국에서 에, 일찍 일찍이 좋습니까? 추 야, 하, 아, 한국에서 겨울은 아주 춥다고 에, 들었습니까? 그렇습니다. 추. 네, 아, 지금 굉장히 추워요. 추워요. 그런데 추워요. 아, 그런데 어, 캐나다보다는 덜 추울 것 같아요. 네, 캐나다 지역 지역 에, 따라 다릅니다. 에, 아, 네. 예, 예, 예를 에, 들어 에, 우리 밴쿠버에서 에, 춥지 않아요. 아, 밴쿠버 안 추워요? 나, 안, 안, 네. 에, 에, 안 추워요. 지금 에, 에, 도시에서 밴쿠버에서 음, 5, 6도 플러스 아, 네? 그러나 에, 네 집에 에, 에, 근처에 산산산산 있습니다. 네. 아, 네. 에, 자동차로 에, 40분 에, 가면 에, 눈이 많이 있습니다. 네. 네. 네 제가 오늘은 에, 산에서 에, 스키를 탔습니다. 아주 좋습니다. 네. 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 한국에 지금 어, 어, 온도, 온도? temperature? 아, 네. 온도가 아, 온도 맞아요. 어, 온도, 어, 온도, 에, 몇, 몇, 하리스에, 몇, 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 어, 영하에요. 영하 온도인데 한 영하 어, 3도 영하, 정도? 영하, 영하. 네. 음. 영하 네. 3도 정도. 3도 영하. 네. 엊그제 엊그제는 어, 아침에 추울 때는 영하 7도 정도? 어. 영하 7. 7도 정도. 네. 7. 7도. 7도. 아, 7, 아 영하, 네. 영하 7도 네. 정도. 7도 정도. 그러나 음, 7도 정도 에, 음, 좋습니다. 추, 추운데. 네, 에, 캐나다에서 음, 지역에 따라 제가 자주 에, 자주 에, 가는 에, 아르바타 아르바타 에, 북쪽에서 네. 영하 
30도. 아, 네. 네. 40도. 제가 예, 예, 경험, 경험이 있어요. 어, 40도 네. 영하. 40도 영하 40도 아주 아주 좋아요. 네. <웃음> 상상이 안 되네요. 네. 에, 스키 하기 에, 안 됩니다. 음. 네. 지금 에, 대학교에서 에, 음, 하, 제가 이로 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 뭐 no, I forgot 이로 이아 잃어버렸어요. 잃어버서 에, 에, 이, 이 생, uh, plants or something, uh, 공부, 네, 공부, 전공. 아, 저요? 네. 아, 저는 지금 핀란드 가려고 준비 중이에요. 핀란드? 핀란드, 네. 핀란드 가려고 준비 중이에요. 아직 대학교 안 다녀요. 아, 대학, 아, 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 네. 아, 아, 핀란드에. 네. 가고 싶어요. 네. 네. 에, 언제 언제 핀란드에 에, 가, 가고 에, 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 계획이 있습니까? 어, 거기서 공부는 어, 여름 전에 시작해요. 아 여름에 시작해요. 여름에 시, 네 아하. 시작해요. 아하. 네, 네. 에, 음, 얼마 동안 얼마 동안 핀란드에 에, 살고 살기 계획이 있습니까? 사로, 아, 사로, 노, 사로, 노. 네, 공부, 공부하러 가면 아하. 4년 정도. 네. 4년 정도. 네. 원래 3년 반인데요. 아, 어, 3년 반인데 가면은 4년 정도 잡을 수 있을 것 같아요. 4년 정도 핀란데 공부하기 네. 살고 네, 네, 계획이 살아. <웃음> 아주 재미있어요. 네, 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 아, 아주 아니 이제 대단히 아주 아니 이제 염간 염간한 네네 핀란드 공부하기가 영어로 이나 가, 아, 가, 에, 핀란드어로 에, 공부 아, 해야 합니까? 아, 영어로 공부해요. 아, 영어로. 어, 제가 네. 핀란드어로 공부 하러 일하고 아, 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 생각했습니다. 아, 아니요, 아니요. 네. <웃음> 핀란드어 너무 어려워서 못해요. 네, 어려. 네. 네, 배우려면 시간이 더 걸려요. 음흠. 네, 핀란드에 어, 못 에, 전공 에, 하시, 하기 십, 아니, 이제, 하려고 계획이 있습니다. 아, 국제 어, 비즈니스. 아, 네. 비즈니스. 아하. 네, 국제 비즈니스. 네, 아, 네. 음. 네, 지금, 지금, 에, 아직 핀란드 지금 말할 수 있습니까? 지금 네, 조금요. 조금, 네. 조금, 조금, 네. 조금, 저희 한국어보다 네 좋습니다. <웃음> 아 아니요. <웃음> 네. 예, 네, 괜찮아요. 에, 핀란드에 와서. 에, 친구들 친구들이 많이 이나면 네? 빨리 유창이 빈난도 말할 수 말하기 합니다. 네 yeah. 맞아요. <웃음> 네 오케이. 음 um, 오케이 제가 많이 공부해야 합니다. 합니다. 네. <웃음> 한국어 어려워요. 네. 오케이. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 조한 씨. 에, 에, 아직도 아주 재미있는 
거의 이야기 재미있는 이야기 에, 사로 에, 하고 있습니다. 네. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕, 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. 오케이. Okay. 바이바이. <웃음>